Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. Eh, Sofía, ¿estás en línea? La Seba, sí. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Vos a mí? Excelente. Ayer estábamos preocupados porque queríamos información con alguien que supiera eh, y todo el mundo se, te señaló a vos. Tanto Opa. Monti como Buji dijeron, no, hablen con Sofía. Yo dije, claro, sí, por supuesto. Eh, la periodista indicada para un par de preguntas que tengo. Ok, a ver, vamos a ver si las puedo responder. Me da un poco de nervios. No, no para nada. Na. Estás sobrecalificada para esto, Sofi. Vos eh, decís. Yo digo, de verdad, vas a ver. Escucha, lo primero que te pregunto, que es medio a corazón abierto, es esto. Eh, veo mucha gente eh, de mi edad, eh, o sea, gente grande, su subiéndose a Nicky Nicole con una furia terrible y hasta antes de ayer era como... Bueno, qué sé yo, me entendés, ¿no? Lo que estoy diciendo. No sé si lo has notado. Puede ser. Bien. Lo segundo que te pregunto es, me imagino que viste la performance. Sí, de Jimmy Fallon. Sí, exactamente. Eh, no, no es playback eso, ¿no? No estoy segura, la verdad. Sinceramente, o sea, la verdad que lo vi y lo pensé en, en cierto momento. Ah, bien. Eh, me o sea, la verdad que no creo que sea playback. Qué importa, ¿no? Pero bueno, sí. Que, que das las circunstancias, o sea... No, no entiendo sino cuál es la gracia de ir a hacer algo así a, a, a un show en vivo, si no es ir a tocar en vivo. Sí, claro. O sea, no, no sé, no lo entiendo, sinceramente. Pero no sé, no, no estoy segura. ¿Vos qué opinás? No, yo lo vi demasiado perfecto. yo lo, eh, A ver, quiero ser sincero, lo vi en el celular, lo vi en el celular amplio, es un celular de un tamaño moderado, tampoco es un iPad, lo vi grande, pero lo vi tan perfecto, tan perfecta la presentación que dije, esto es medio raro, pero bueno, qué sé yo. No lo sé, no lo sé. Sé que también, o sea, me parece que lo que sí puedo... O sea, no, no, no te puedo dar la respuesta correcta porque además si... O sea, yo sé mucho de lo que se, se, se siente a través de la música. Sí, claro. Que flashean los artistas sí. cuando hacen música. Uh -huh. Pero no sé tanto de música en un punto, ¿viste? Como de la parte técnica de decir, no, bueno, no, no tengo ninguna duda de que esto es playback o no es playback. No, pero has visto <risa> muchísimo, es lo que ves. Y has visto otra presentación del artista, digamos, podés, podés tener una, una vara comparativa ni hablar lo que eso lo que te puedo decir es que me parece que estamos en una época muy sí. complicada también por supuesto. Porque artistas que son tipo muy chicos de edad y a su vez que tienen muy poca trayectoria llegan a lugares donde a veces o sea antiguamente los artistas se preparaban millones de años bueno, sí claro claro muchos claro. años sí, sí, para sí. llegar por ejemplo al show de Jimmy Fallon uh -huh. y de repente Nicky Nicole casi no ha dado shows en vivo en la Argentina Exacto. frente a, a multitudes y, y está en el show de Jimmy Fallon entonces, sí me parece que por ahí puede ella tener una sobrepreparación para este show que le impida, de alguna forma, esa soltura típica de los vivos que hace sí. que uno diga, esto es en vivo porque nos mandó un besito y se escuchó el besito, ¿viste? Eh, el disco que muestra Jimmy Fallon, eso existe... Estoy haciendo una pregunta como si fuera un anciano, como si fuera una abuela preguntando cómo bajarse un sistema operativo. Pero digo, ¿ese disco existe en físico? Eh, en realidad es la tapa de un single. Ah, no pero bueno, está bien, perfecto. Está, no, no fue tan una pregunta porque... abuela, perfecto, está bien. No, 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 tranca, porque es No toque mi Nike, que es la, que, la canción bien. que ella hace en la segunda parte de, de, de esta presentación ante Jimmy Fallon, sí. junto con Lunai, que a, permitime decir qué piel que tiene, o sea, como la ah. piel tan suave Lunai. Eh, me sí, sorprendió cierto. mucho esto. Le viene bien el HD, que es todo Le un tema, bien, eh, todo un tema. El HD, mal, mal. <risa> Eh, eh, y después pero... lo otro que queríamos saber, que era nuestra duda original en un día misterioso como el de ayer, eh, amaneció en papelada la ciudad de Buenos Aires con el lanzamiento del nuevo disco de Duki y lo que él promocionaba era esa cantidad de videos demencial que estuvieron subidos durante el día. ¿Cómo fue sí. un poco la movida? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, mira, eh, según lo que cuenta el Duco alrededor de este material que se llama Desde sí. el fin del mundo, uh -huh. es un disco que él decide hacerlo el año pasado, o sea, el, el uh -huh. año pasado, el día de su cumpleaños, el 24 de junio, él saca 24, o sea, el día que cumple 24, el 24 de junio saca 24, sí. que es su segundo disco que viene después de Super Sangre Joven, disco que saca en el 2019, después de todo el furor de sus singles y de él pasar del freestyle a, bueno, a ser un creador de canciones. Saca ese disco 24 y según cuenta, eh, más o menos en agosto septiembre, decide empezar un nuevo disco. Para eso viaja a Miami, a Estados Unidos, sí con Jessan y con Asan, que son sus productores, uh -huh. y el tipo entonces ahí empieza a crear canciones. Hace eso que, no lo dijo él, pero me imagino que debe haber hecho algo tipo, viste que ahora se usa mucho hacer como campamento de canciones, como los artistas viajan a Estados Unidos, se encierran tipo en el estudio con productores sí. y hacen como una clínica de creación zarpada. Exacto, y sí, cuenta, sí. 
el dúo que de ahí saca 10 canciones de un disco que va a terminar teniendo 18. Bueno, el sistema de composición que él tiene, que es directamente tir tirar freestyle sobre, sobre pistas y después sí. ir buscando el tema... Bueno, depende del ingenio de él, pero casi que es una composición instantánea. La mayoría de las canciones, o muchísimas de las que ha compuesto, ha sido así. No no es que la va escribiendo y tarde en componerla, digamos. Es medio dale, dale que va, ¿o no? Totalmente, dale que va, pero bueno, entiendo que es hay... Es un genio, también, claro. Un tipo como, sí. O sea, lo que cuenta Duki es que él elige a Stefan, que tiene como toda la parte más de, de, la, de la parte de, de estimular la parte creativa, de lo analógico. Es el que le mete algunos instrumentos verdaderos y los saca un poco del ámbito supercompo, sí. como digo yo. Y después lo mete a Asan, que es un pibe de 20 años, nació en el 2000, Asan. Todos tienen 20 años, sí. Toda la, la postproducción, y entonces hace como un mix entre, bueno, alguien que tiene un poquito más de historia en la música y alguien que, que recién ingresa. Pero bueno, entonces se contaba, después de que él viaja a Miami, que es más o menos en octubre, vuelve a Argentina y se van a Cariló, alquila de una casa en Cariló, y ahí es donde terminan grabando el disco. Una generación que no necesita de un estudio súper zarpado para grabar, sí. sino que con, instalando una compu, un mic, una plaquita en cualquier parte lo graban. Y entonces, después, el viernes pasado, recibimos desde el fin del mundo con sus 18 canciones, con todas esas colaboraciones alucinantes que presenta, y ayer Duki dice, voy a sacar un álbum conceptual, o sea, un concept álbum alrededor de este disco, con 18 videos que Exacto. son una especie de cámara testigo de, la, de, de lo que puede hacer el Duco interpretando muy libremente esas canciones del disco junto con sus colaboradores y colaboradoras en tipo una casa. Con... Claro, sí, 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 lo, lo, vi, vi tres, cuatro videos. Son como en una casa, varias cámaras y van como cantando arriba de las canciones. Me imaginé que era algo así, digo, no era que iban a hacer ocho videoclips porque, ¿qué es esto? Ni Michael Jackson hizo eso, como no, una bueno, locura. ¿sabes? O sea, viste que es algo que se usa mucho, tipo, no sí. sé, lo hizo, por ejemplo, Conociendo Rusia con su primer disco que se sentó en el sillón en el mismo que era la tapa del disco a cantarlo, o Juan Ingaramo en su auto con las GoPro grabando, tipo, mientras sí. de lipsing sobre su propio disco. Me encantan esas cosas porque le dan, le dan un poco de, de estilo al lanzamiento, sí. Y nos sacan un poco porque viste que se venía usando mucho también el video lyric, que, sí, es el que sí, tiene sí, la sí. letra, que es sí. un plomo también. Y aparte para estas letras que son kilométricas no, no tiene mucha gracia tampoco. No tiene mucha gracia. Para mí lo que hizo fue imitar un poquito lo que hizo Bad Bunny en Yo hago lo que me da la gana, dijo que sacó el año pasado, sí. que tenía preparado antes de la cuarentena, pero ya salió en, en periodo COVID. Y lo que hizo, me, me, esto me lo contó, ¿quién me lo contó? Ah, me lo contó Pablo, Pablo Chili. Bueno, alguien que grabó con, con Bad uh -huh. Bunny. Me contó que Bad Bunny alquiló una casa, armó todo un set tremendo en una casa, que es después lo que vamos a ver también en el concept medio álbum que saca de, de show lo que me da la gana Bad Bunny, uh -huh. es ese nene, no sé si lo viste, que está como en una habitación increíble ah, sí, sí. de juguetes, qué sé yo. Bueno, Bad Bunny hizo medio lo mismo con, 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 esta, con esta casa que era un estudio de grabación donde lo, lo, los artistas iban a grabar para hacer las colaboraciones, para participar en el disco, y después se termina armando también, como en paralelo a la salida del disco, un montón de videos que no son el video definitivo de las canciones, pero sí son una gran compañía. En una época donde las reproducciones de YouTube son re importantes y donde si ellos no sacan este tipo de videos, también uno le va a terminar dando las reproducciones a una placa que es la tapa del single y listo, ¿no? Eh, apareció algo también que yo no sé si tiene que ver con un estilo que siempre tuvo Duki y que ahora simplemente lo estamos viendo más, que es este una está, está como mostrando una faceta terriblemente querible en las entrevistas. O sea, no sé si viste sí. algunas de las que sí. ha aparecido. A lo mejor el chabón es así. Lo que pasa es que si uno solamente ve los videos o lo ve en vivo y después ve alguna pelea que está teniendo con alguien en, en Instagram, decís, bueno, no, este chabón está sacado. Y es como una, un dulce. O sea, digo, pero de verdad, vi tres, cuatro entrevistas de ponerle la, las últimas sí. semanas y no sé si es que... ¿Adrede estamos viendo eso o es que simplemente como lo estamos escuchando vemos quién es? Mira, yo la verdad que creo que, que o sea, creo que a veces nosotros idealizamos a los artistas, ¿no? Sí. Como que podemos empezar a pensar en que en que por ahí tenemos que tienen todo planeado, ¿viste? Y me parece que a veces es mucho más genuino, espontáneo y de lo que les va pasando. Me impresionó escucharlo al Duki, nada que ver con nada, pero hablando sí. con el bebé con Tempomi, sí. que le contaba y le decía al bebé que él... Eh, como que, que justamente que, que antes había como a veces mostrado algunas facetas de él como muy de reventado o de pasado sí. o de colgado, uh -huh. que, que ahora estaba como mostrando otra. No, no sé si fue premeditado en un momento del duco decir, bueno, ahora voy a parecer repasado, ¿no? Sino que justamente son cosas que sí. te van pasando y vuelvo a lo que hablábamos con Nick y Nicole. 
son artistas muy pibes, boludo, que la están reviviendo y que no está escrito. No sé si viste, bueno, estoy hablando de lo loco, pero no sé si viste el documental de Billie Eilish. Sí. Tremendo. Sí, ah, bueno, sí, pues, sí, 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 terrible. Y también me sorprendió, para porque vi la portada del disco que se viene, otro, otra imagen también, otra vida. Otra imagen, otra sí, imagen, pero sí. para, no sé si notaste que en el documental de Billie, a mí me llamó la atención, que tanto Justin Bieber como Katy Perry, independientemente, como por separado y en momentos distintos, le dicen lo mismo. Le dicen, ojo, porque en los próximos 10 años no vas a tener control sobre nada y te vas a olvidar de todo lo que... Te... O sea, como que va, va a empezar algo que no vas claro, a... Claro, claro. O sea, este, están eh, en realidad están eh, manejando o construyendo un futuro en paz, digamos, diciendo, no quiero ver para atrás y que esto sea un lastre. Claro. O sea, uh -huh. me parece que es eso. A los artistas muy jóvenes, cuando la pegan, los empiezan a agarrar sí. y los empiezan a exprimir y los empiezan a hacer generadores de guita a tal punto que ellos un poco pierden el control. No digo que, que no tengan la culpa o, la, o, o, o el mérito de nada, ¿no? Precisamente. Pero sí digo como que, bueno, se empieza a armar algo alrededor de toda esa gente que su vida cambia, ¿no? Pensemos en un duco que sale del free, sale de la plaza, va tranquilo, sí. se toma el bondi, sí, va a la sí, plaza, sí. la vieja le dice, che, sos un colgado de mierda, no vas estudiar, a hacer claro, sí. ¿Te queda? Andá a estudiar, esa campera no te la puedes comprar. Y después nos vamos encontrando con un duque que cada vez se va fortaleciendo más. Yo, ¿sabes cuándo lo empecé a ver a Duki de otra manera y me encantó? En los capítulos que sacó de Fideos con Duki. Sí, le estaba diciendo acá a la chica que lo vean, que está el de, que está con la mamá y el de Luchito no, es espectacular. Es espectacular. El de espectacular. La mamá, yo lloré a cantar. Es lindi la madre es una genia <risa> y el de Luchito también es muy lindo. El de Luchito también es muy lindo. Es muy rara cómo está armado eso. No sé vos, como, como fan de, 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 de las puestas en escena, sí. del cine, etcétera. ¿Cómo lo ves? Porque es como que la, la relación, viste, de, del tiempo es rara ahí. Como que van a comer. ¿verdad? Sí, no, no, o ya comieron o están tomando un vermut. Yo creo, mira, lo que es increíble es que yo cuando veía, por ejemplo, el de tanto el de la mamá como el que te decía de, de, de Luchito, yo decía, loco, esto es la mejor película del mundo. ¿sí? O, nadie sí, puede sí. tener una película con estos dos personajes, que sean amigos, ¿entendés? Tal cual. Y bueno, tal digo, cual. quiero ver una serie de esta gente, porque todo lo que cuentan y el vínculo que tienen entre ellos es como, esta es la mejor película posible. Sí, 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 total. Y aparte, no sé, a mí lo que me hizo sentir, capaz de comida peli fuerte, ¿eh? sí. no, no, no está chequeado, pero yo lo sentí como que estaba re careta el duco cuando estaba con la vieja. No, Entonces, bueno, estaba, yo creo que estaba emocionada, estaba medio emocionado. Pero ella, él le dice te amo mamá mil veces, o sea, hace un, un afecto terrible, es muy lindo, ella también está emocionada. A mí me gusta mucho esa nota porque me parece que nos permite entender muy bien quién es Duki y cómo, cómo llegó a donde llegó y quién es Toy y quiénes lo rodean y por qué y cómo. A, a mí me parece que esa nota permite conocerlo muchísimo más que cualquier otra nota que le pueda hacer cualquier periodista en un punto. Que además, el bebé, por ejemplo, con Tempomi contaba que solamente lo había entrevistado virtualmente antes de verlo en esta última semana que sí. Entiendo también que no siempre Duki dio notas. De hecho, casi ninguno de los periodistas que hablamos habitualmente de músicos que entrevistamos músicas lo hemos entrevistado. ¿Vos no lo entrevistaste nunca? Yo nunca lo entrevisté. Ah. No, la verdad que no. Estuve a punto en el Buenos Aires Trap, pero después se sí. había hecho muy tarde y entonces ahí quedó. Pero, pero te va a tocar claro. enseguida, en cualquier momento lo tenés, porque ahora como está el lanzamiento y que esto que el otro, o no, está al caer. No puedo decir nada, pero me parece ah, que Ah, sí. bueno. Me, contame con todo lo que estás haciendo, porque estás haciendo 7000 cosas. El podcast que empezaste, contame todo. Bueno, junto con Posta, eh, que, sí. que hace podcast. Saludo a Banche, el, el, que va a ser la, se agranda la familia, sí. Eh, eh, sí, ¿no? Está por tener un Esa, eh, sí, falta unos meses, pero sí. Comenzó eh, el camino, sí. Estamos haciendo un podcast que se llama Cinco Minutos Más, donde todos los días a las 7 de la mañana sale un capítulo que lo escuchan en cualquier momento del día y todos los días respondemos a una pregunta en cinco minutos. Que es ¿De qué tipo, que... por ejemplo? Preguntas de qué tipo. Y no sé, por ejemplo, la pregunta de hoy es tipo, ¿cuál es el test más confiable de COVID? Para saber si tengo COVID. La ah, pregunta bueno. de ayer es, eh, se va eh, ¿existe como que la justicia, como se puede hacer una reforma judicial feminista? Uh -huh. eh, y siempre le pedimos el comentario a, a gente que tenga que ver con el tema. Claro. Y lo mejor de eso, Seba, vos me entenderás, es a ver. que somos un equipo de mucha gente. Tipo, Laura Buji, Laura Lucho Latial, Lulo Pardo, bueno, Sammy pero todo... Nix, Y bueno, pero yo la con muchas de esas personas, toda gente... Infernal, sí, como, como pero periodistas. Pero la verdad que crear un contenido que dura en total cinco minutos con... Claro, tienen, atrás, está, son como el show de Jimmy Fallon, que tiene 15 guionistas para una hora, sí, está bien. Literalmente, literal, y yo soy Jimmy Fallon, entonces quedó bárbaro. Muy bien, no muy bien. Nada, ¿viste? Muy bien. Así que soy una voz bonita, así que me encanta. No es así poco. Que nada, estoy haciendo eso y estoy sí. streameando también diariamente para el canal En el Aire. Sí. Todos los días a las siete y media de la tarde me, me meto ahí en la locura de En el Aire. 
y me cruzo con un montón de gente que también está estremeando en esta casa. Así que, bueno, nada, por suerte muy contenta. También con mi programa de radio de toda la vida, que ahora lo pasamos a Twitch. Sí. Encontrándole una, no sé, viendo, viendo qué pasa cuando, cuando uno no hace radio ni televisión. Con Monty, con Monty tenemos la teoría que en cualquier momento explota Sofi, ¿eh? O sea, te aventuramos un futuro tipo, no, 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 tipo eh, conducción de programa de tele, eh, pero ¿me entendés lo que quiero decir? Como como periodista referente fuerte, eh. o sea, lo quiero decir hoy porque lo vimos diciendo como, no, sí, en cualquier momento, amigo, pasa en cualquier momento, cuando pase queremos haberlo dicho en su momento. Me gusta, me gusta. Yo sé, yo sé que ustedes me tuvieron mucha fe siempre. Muchísimo. Pero bueno, sí. también vos compartirás conmigo que es como que estamos en un momento como, no, no sé, medio raro, ¿no? Donde por lo menos personalmente nada me, nada me huele a la cabeza. En punto. Y bueno, Ahí se puso tiempo. pausa todo, ¿no? Como que por ahí uno venía manija con una perspectiva de futuro y realmente el año pasado nos pegó un sacudón fuerte, eh, a todo nivel, pero varias cosas tuvieron que ver con el futuro y la capacidad de proyectar ¿Viste? ¿Qué sé yo? Es rarísimo. Por un lado, se refundó la importancia de trabajar en los medios o, o brindar contenidos o ayudar de alguna manera, aunque sea una amiga, que es entretenimiento, lo que sea, pero por otra parte, en lo personal, ¿viste? Es medio para todo el mundo, un futuro con nubes. No, totalmente, totalmente. Y nada, y también cuando vemos que, no sé, a mí, a mí lo que me pasa un poco también es eso, con los medios tradicionales de comunicación que un poco no me, no, no me hallo, ¿viste? Sinceramente me pasa eso. Pero bueno, nada, ahora probando un poco ver qué pasa en Internet y viendo si uno vuelve súper mejorado a los medios de comunicación o si los medios de comunicación empiezan a legitimar un poco más a las personas de Internet. Bueno, lo que pasó con Gustavo López, ¿no? Lo, todo nada, lo que pasó. este Es interesante, digo, más allá de... Digo, no, no, no hacer leña del árbol caído, no ponernos a saltar arriba a Gustavo López, digo que evidentemente representa otra generación de periodistas. Es interesante sacar algo, hacer una lectura de ahí, decir, bueno, est estamos est 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 se está cambiando esto. Digo, hay que, hay que entenderlo o lo, o lo vamos a entender a la fuerza, ¿no? Yo tengo una lectura que me gustaría A ver, como... adelante. Viste que, no sé, por lo menos yo crecí mucho con esa frase de que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Totalmente. Estamos todos de acuerdo en que esa frase es ineludible, es la frase más importante Sí, mundo, es como el, la, la experiencia es un peine que te dan cuando estás pelado, lo mismo. Exacto. Bueno, <risa> creo que un poco nuestra generación, y en realidad no es nuestra generación, es lo que otras generaciones crearon, sí. eh, o sea, Internet básicamente, vino a desafiar un poquito no Ese, esa idea, porque después mi viejo tiene que mandar un WhatsApp con un celular nuevo y me lo tiene que preguntar a mí. Totalmente. Mi viejo sabio, diablo, pero no sabe una mierda de cómo mandar un WhatsApp. Entonces... Eh, me parece que un poco lo que pasó con Gustavo López es un poco esa, ese cambio de paradigma que estamos atravesando, donde, bueno, no es tan así que, la, que las nuevas generaciones no saben nada, sino que, mira lo que hablábamos hace un rato de música y veíamos a gente que tiene muy poca experiencia, muy pocos años de carrera, es muy joven, llegando a las grandes ligas. Vemos de repente a Ibai, que es un pibe que mueve masas, multitudes, sí. que es desconocido completamente por Gustavo López. Y algo que yo me quedé pensando a full de Gustavo López es que lo que él dice es a las primeras personas que le falta el respeto es a mis hijos. ¿Vos sabés lo que lo deben haber puteado los hijos a Gustavo López, bro? Bueno, pero me pareció, sí, pero me pareció interesante que lo diga, digamos. Yo entiendo el esfuerzo sí. que le debe haber supuesto a Gustavo López totalmente construido en otro paradigma, y otro sí. paradigma que para él fue exitoso. Digo, parece que soy el primo de Gustavo López, pero no, lo que no, estoy diciendo no, no, es, es como, digamos, él en su medida es un tipo exitoso que triunfó lo que a él interesaba, que era el mundo del periodismo deportivo, que esto que el otro. Está legitimado para sí mismo. Entonces, obviamente, impone un ejercicio de construcción muy grande decir, este, que hizo otro camino, llegó por ahí al mi mismo nivel o está consiguiendo cosas que a mí me cuestan hoy. Digo, es un ejercicio fuerte que creo que como pudo lo intentó hacer. No, obvio. Pará, me pasan dos cosas. Primero, que me quedo pensando, esto es un poco tirado de las patas, pero capaz en algún futuro tenga algún sentido, ¿no? Sí. Pienso, por ejemplo, en lo que se llamó la revolución de las hijas, toda la relación, o sea, sí. todo lo relacionado a la legalización del aborto en Argentina tiene un nombre y es la revolución de las hijas y justamente tiene como esa, ese desafío otra vez a lo del dia, el viejo diablo sabio, etcétera, ¿no? Sí. Eh, un poco por ahí, en algún punto venga también la revolución de los hijos y en el sentido de los medios de comunicación también me quedo pensando. A mí, no, ni en pedo me, me parece bardear a Gustavo López, yo eh, sé perfecto por qué lo hice y desde el punto de vista de que lo hizo, y él lo aclara, él dice, yo estaba en una mesa de radio y quise generar un contrapunto. Sí. Para mí el, el debate que se tiene que dar hoy en día en los medios de comunicación es ya no es aburrido generar un contrapunto por generar un contrapunto. No estamos, tipo, perdón que me ponga tan seria, ¿no? Pero no llegamos a las grietas que estamos hoy en día por emocionarnos a full todo el día con generar un contrapunto. Sí, o sea, sabes lo que pasa? Lo dijimos ayer, Sofía. Estoy cien mil por, por mil de acuerdo, pero aparentemente se vuelve muy aburrido si uno empieza a humanizar la secuencia e intentar charlar. 
O sea, es más divertido que nos gritemos y estemos total... Vos digas blanco y yo negro a los gritos que... Che, puede ser, ¿eh? La verdad que... Para, no lo pensé. sé, sinceramente. Porque después el costo Ojalá. que está pagando Gustavo López por, por, generar un, por hacer su laburo, que es generar un contrapunto, sí. es que tenga a toda una generación que no lo conocía y ahora lo conoce y dice que es un pelotudo. Entonces, es como que... Nada, con la mejor, con Gustavo sí, López, claro. pobre. Pero, pero un poco eso me parece. Lo que yo me quedo apreciando es eso. Yo no sabía quién era Gustavo López. Me enteré gracias a, a esto. Y, y me quedo reflexionando como periodista de los medios tradicionales de comunicación. Eso, tipo, no ya llegó un más, no llegamos a un límite con esto de generar contra, de, de hacer algo Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero decías algo antes. Igual, qué placer sacar a alguien que hace radio todos los días. Vieron la diferencia. No habla, Sofía habla, es espectacular. Te conté. <risa> yo puedo descansar, tomar agua, es increíble. Escucha, lo que iba a decir <risa> es esto. Que... Digamos, eh, también noto, y por eso te decía lo de subirse a Nicky Nicole, digo, a mí no me gusta, como persona ya de determinada edad, ver eh, gente que está, digamos, medio tiburcio, viendo dónde pega el sol y cambiando todo el tiempo. Porque me parece interesante, digo, yo tengo más ganas de ver tu opinión de lo que pasó con Nicky Nicole en Jimmy Fallon que llamar un anciano como yo y, che, bueno, viste que ahora, digamos, pasan cosas muy extrañas. Y por otra parte, también, eh, hablando de los medios no tradicionales o cómo se va modificando esto, a mí me duele cuando veo gente de tu generación pretendiendo, bueno, en realidad estoy acá un rato, pero lo que más quiero es pegar el salto y volverme Gustavo López. Digo, pobre Gustavo López, pero se entiende el ejemplo, es una figura poética, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Hay algo de eso. Te debe haber pasado con colegas que ves al costado que decís, en realidad vos lo que querés es allá. y O sea, no te hace el loco porque vas a estar legitimado cuando estés comiendo con Mirta. Ahí también es un problema de que nuestra o sea, de que mi, yo tengo 30 años y, y mi generación y los que son un poquito más grandes y los que son un poco más chicos, crecimos, nos formamos teniendo como el ideal de ir a comer a lo de Mirta, o sea, la, legitima, la, la, legitimi, la legitimación, legitimación sí. la legitimación más importante era ir a comer a lo de Mirta, entonces algunos pudimos superarlo y decir, listo, no voy a ir a comer a lo de Mirta aunque me inviten, muy porque bien, es una cuestión de principios, me parece que ya fue <ríe> ese, ese paradigma, Sí. Pero bueno, hay otros que lo soñaron tanto, o sea, la deconstrucción que nos exige el 2021 viene por millones de aristas, y una de esas es, es esta, y es, lo venías diciendo vos hace un rato, que es una charla que yo amo, la que tuviste con el oyente, hace un ratito, que era sí. lo de, o sea, si vos asistís tu propio archivo, es un pelotudo y nunca cambiaste de opinión, nunca te permitiste como uh -huh. crecer mentalmente, ¿no? Uh -huh. Me parece. Uh -huh. eh, entonces es eso, es como no resistir tu propio archivo en este punto, y a mí estoy tan de acuerdo con eso de no resistir el archivo que me encanta, y me parece que justamente la, los medios tradicionales de hoy en día se quedaron mucho en generar contrapunto y decir para siempre lo mismo y resistir tu propio archivo es lo más importante que puedes hacer. No, calmemos, no es un toque, porque la deconstrucción nos exige cambiar de opinión en un montón de cosas. Eh, Sofi, muchísimas gracias por esta charla, la verdad, este, cuando cuando no pueda más y tenga dolor de cabeza y todo, te Me llamo cama. y listo, y tres bloques pegados, una, favor, una mara, maratonista, una corredora de fondo, ¿eh? muchas gracias, gracias. Eh, y sabes de, de mi admiración, la de Pablito, Somos hemos, hemos comprado acciones, te tenemos toda la fe, Sofi. Acordate gracias. de nosotros, eh, cuando seas... Cuando sea Mirta Legrano, Sí, cuando haya que ir a comer con Sofi, acordate de nosotros. Bueno, te quiero, Seba, gracias. Te mando un besote gigante, amiga. Continuamos aquí en Un Mundo Feliz.